ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പ്രഭാത വിളയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു നല്ല പ്രഭാതങ്ങളോട് കാണുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ പ്രഭാത വിളയിൽ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടോടുക വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക അതേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടമാണ് ഓട്ടക്കുളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുത് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ഒന്ന് കൊരുതി ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കേവലം ഒരു കായിക മത്സരത്തിലെ ഓട്ടമല്ല മറിച്ച് നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് ഓടുന്നവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാപവും ഭാരവും വിട്ടോടണം രണ്ട് യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടോടണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടക്കളത്തിലെ ഓട്ടമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ നാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിത്യത വരെയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ഓട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുവചന നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ഓടുവാൻ കഴിയും അവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവൻ്റെ ഓട്ടം മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇരമ്യ പ്രവചനം നാലിൻ്റെ ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നിൽക്കാതെ ഓടണം ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു ജീവരക്ഷയ്ക്കായി നാം ഓടണം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു സകല ഭാരവും വിട്ടോടണം ഫിലിപ്പി ആലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു പുറകിലുള്ളത് മറന്നോടണം നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അധികം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് എബ്രാ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോസ് ലാവുന്ന പൗലോസ് തൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇനി വിശ്വസ്തതയോട് ഓടിയാൽ നമുക്കെന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാടാത്ത കിരീടം ലഭിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിരീടമാണ് വാടാത്ത കിരീടം രണ്ടാമത്തെ കിരീടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശംസാ കിരീടം ഇതാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കിരീടമാണ് ഈ പ്രശംസാ കിരീടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കിരീടം അത് നീതിയുടെ കിരീടമാണ് നല്ല പോർപ്പുരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ദൈവമക്കൾക്കുള്ള കിരീടമാണ് നീതിയുടെ കിരീടം നാലാമത്തെ കിരീടം ജീവൻ്റെ കിരീടമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരിഹാസവും പരീക്ഷകളും പീഡനങ്ങളും സഹിച്ച് സന്തോഷകരമായി ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കിരീടമാണ് ജീവകിരീടം അടുത്ത കിരീടം തേജസിൻ്റെ കിരീടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര മോഹമില്ലാതെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്ന് അവരെ നന്നായി മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ തേജസിൻ്റെ കിരീടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാത വേളയിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാനായിട്ടിടയായി തീരട്ടെ അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പകൽക്കാലം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിട്ട ഒന്ന് പാപവും ഭാരവും വിടാം രണ്ട് യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടോടാം കൃതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ പ്രതി അവന് പ്രതികൂലമായി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ അവൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ അവൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ അവന് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നതൊന്നും അവനൊരു ഭാരമായി തീരാതെ അവനൊരു വേദനയായി തീരാതെ അവനൊരു വിഷമമായി തീരാതെ യേശുവിൻ്റെ മുഖം തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് അനിത്യത ഒന്ന് മാത്രം അതേ പ്രത്യാശ ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ നല്ലൊരു ഓട്ടം മൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം ഈ പകൽക്കാലം എന്നെ നിങ്ങളെ വിട വരുത്തട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിരമിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ശുഭദിനം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ